हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमस्कार क्राइम पेट्रोल की इस पंद्रह एपिसोड की स्पेशल सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहा हूं जहां पुलिस वालों होने के बाद भी सही गलत और न्याय अन्याय की पहेली ने मुझे परेशान कर दिया था यह एक ऐसा केस था मानो मैं अंधेरे में एक अधूरी कहानी के सिरे तलाश रहा हूं यार जतिन यार तू तो बिलीव नहीं करेगा कल रात को ऐसे पैसेंजर मिले थे ना साले जहर थे एक नंबर के यार यार एक तो दारू पी के भंड थे ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि महाराजा कहीं के अरे दो साल से कैब चला रहे हैं अब तो आदत सी हो गई है वैसा पानी देना मैं क्या बोलता हूँ कि जन्मदिन वाले दिन अपना मूड खराब मत कर ये रख हैप्पी बर्थडे तुझे कैसे तेरे आई कार्ड पे देखा था ज्यादा कुछ महंगा तो है नहीं एक छोटा सा ही गिफ्ट है <laughs> वैसे कहाँ की बुकिंग है तेरी अरे बैंड्रा की रे अरे वाह आजा सीरियसली सर आपने हिस्ट्री क्रिएट की है ना सिर्फ ये इतनी कम एज में ये अवार्ड पाकर बल्कि वुमेन इम्पावरमेंट क्या है और उसे कैसे सपोर्ट करना है इसे प्रूव करके सीरियसली सर एग्जैक्टली सर हमारी मिटका फार्मेसी पहली ऐसी कंपनी है जहाँ की सारी एम आर फीमेल्स है गाइस प्लीज क्लैप फॉर सर थैंक यू थैंक यू थैंक एवरी वन पहले तो मैं ये कहूंगा कि इट्स जस्ट अ बिगनिंग अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है सो लेट्स गेट बैक टू वर्क प्रिया मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा हाँ तुम डिनर कर लेना एक्चुअली मेरी एक डॉक्टर के साथ मीटिंग है तो मैं डिनर उसी के साथ ही करूंगा हाँ तो बता क्या रहे ये तो रोज का है तुम्हारा तुम अवार्ड ले रहे हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर शिवम आ गया कॉलेज से मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो अब इस टाइम पे तो आ ही गया होगा ना वो कॉलेज से वो ठीक है इस घर में मेरे अलावा ना सब ठीक है तुम ऑफिस से ऑर्डर दे रहे हो और वो कॉलेज से आकर जब से आया है तब से एक ही बात की रट लगाए बैठा है हाँ तो दे दो थोड़ा सा उसका ध्यान रखो अगर नहीं विनाश आई यू सीरियस तुमने हालत देखी है उसकी कितनी खराब होती जा रही है प्रिया प्लीज उसे दे दो थोड़ा सा देखो मैं उसके लिए वही कर रहा हूँ जो उसके लिए सही है बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो मैं सब हैंडल कर लूंगा और मैंने उसके लिए ऑलरेडी अरेंज कर लिया है ठीक है तुम्हें जो करना है करो ओके थैंक यू थैंक यू सर आपको भी हाँ मैंने सारी डिटेल्स मेल कर दी सर बहुत खुश लग रहे हैं आप लगता है मीटिंग बहुत अच्छी हुई आपकी हाँ एक डील फाइनल करने दिल्ली जा रहा हूँ बहुत बड़ी डील है वो साहब मेरे को तीन दिन का छुट्टी चाहिए था अरे भाई क्यों चाहिए तीन दिन की छुट्टी वो साहब मेरे बाबा का शराब है मेरे को गांव जाना है अच्छा अच्छा फिर तो ले लो छुट्टी लेकिन हाँ टाइम से वापस आ जाना हाँ हाँ साहब टाइम से आ जाऊंगा हाँ शिवम आई यू ओके बेटा या डैड आई एम फाइन मैं अंदर आ जाऊं श्योर शिवम मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना ओके डैड आप हमेशा मेरी सपोर्ट करते हो मॉम बिल्कुल नहीं करती कुछ भी बोलो नो अब जाने से पहले उनको बोलकर जाइएगी ठीक है बेटा मैं बोल दूंगा लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा तुम उसे इतना भी परेशान मत करना कि वो तुम्हें फिर से मना कर दे लेकिन उसकी नो में तुम्हारी फिक्र होती है बेटा तुम भी अपने अर्जिस को नो कहना कंट्रोल करना सीखो 
ठीक है खुद हीरो बनकर मुझे विलन बना रहे हो शुभम की नजरों में हाँ तुम्हारे तरीके सही और मेरे तरीके गलत जबकि तुम खुद उसे ड्रग्स लाकर दे रहे हो प्रिया मैंने डॉक्टर से बात की थी एक झटके में उसकी आदत तो ये छूट नहीं सकती ना हमें उसे टाइम टू टाइम डोज देने पड़ेंगे और ये भी देखना होगा कि कहीं वो वायलेंट ना हो जाए अच्छा तो उसे मेरे भरोसे क्यों छोड़कर जा रहे हो तुम प्रिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और इस दुनिया में उसका तुमसे अच्छा केयर कोई नहीं कर सकता और तुम्हें पता है ना मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं हाँ ये सही है तुम बिजनेस मीटिंग के लिए दुनिया घूमो और मैं यहाँ खाना बनाते बनाते मर जाओ मिटका फामा जो मेरा ब्रेन चाइल्ड था आज उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है अरे लेना देना क्यों नहीं है तुमने कभी सोचा है तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल हो सकता था देखो प्रिया मिटका और शिवम दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बात है भाई इतना ध्यान से क्यों देख रहे सर एक्चुअली आपको देख के किसी की याद आ गई वो एक बिजनेसमैन है मैंने हाल ही में उनका वीडियो देखा था उसमें दिखाया था कि उन्होंने अपने कॉलेज में अपने दोस्तों से उधार लिया और आठ बिजनेस खोले और सब फेल हो गए फिर अपनी वाइफ का आइडिया लेके उनसे पैसे लिए और बिजनेस खोला तो वो सक्सेसफुल हो गया दवाइयों का बिजनेस सर मैं उनकी दवाइयाँ खाता हूँ बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती भी है तो थोड़ा आपकी शक्ल उनसे मिलती है <laughs> शक्ल इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं वही हूँ और तुमने सही कहा वाइफ का आइडिया और इन्वेस्टमेंट दोनों से ही बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग क्या भी थैंक यू सर और सर आज दिन भी कितना अच्छा है मैं आपसे मिला और सर मेरी मेरी वाइफ को ना दो बेटी के बाद अभी बेटा हुआ है पर यहाँ बोली क्या था सर ये लीजिए ना प्रसाद सर एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी बेटा होगा तो फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा कंग्रेचुलेशन बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है तुम इतने एजुकेटेड होकर भी इन सब चीजों में फंसे हुए गलती मेरी नहीं है सर इस दुनिया की है इंसान चांद तक पहुंच गया लेकिन अभी भी वेमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता है खाना खा के आए हम अभी हमको कुछ और चाहिए कपड़े उतार सुन सुनिए मत करिए ना प्लीज प्लीज मत करिए छठा महीना चल रहा है डॉक्टर ने भी मना किया था आप तो जानते हैं बच्चे को नुकसान होगा ना भाड़ में गई तू तेरा ये बच्चा और तेरी डॉक्टर हाँ समझी मत 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 अभी मुंह बंद रखा हमारी बेटी के आसपास भी दिखे ना तुम तो हम चीर के रख देंगे सबको हिम्मत नहीं है ना तो हिम्मत पैदा करनी पड़ती है ये दुनिया है ना औरत को कमजोर समझती है इसलिए ये रूप दिखाना पड़ता है माँ आप हमारी किसी को भी मार दोगे देख बेटा इतना समझ ले हमारे होते हुए तुम दोनों को कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े खुद को इतना शीशे में देखता है मैं तेरे को ऐसे आग भर के देखती हूँ कम है क्या हुँ? 
चल आ जा खाना खाते हैं वो भी एक ही प्लेट में आ ना प्यार बढ़ेगा तेरा घाव अभी तक भरा नहीं दवाई नहीं लगाता ना तू रुक मैं लाती है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खाना रख दिया ना अब जा मैं तेरे से इतना प्यार करती हूँ तेरे से शादी करना चाहती हूँ और तू तो ऐसे कुत्ते जैसे हकालता है मेरे को देख ज्यादा भाव मत था मान जा मेरे जैसे दूसरी मिलेगी नहीं तुझे मैं ही हूँ जो खाना खाने के बजाय तेरी गाली खाती हूँ और मुस्कुराती भी हूँ number you are trying to call is currently not reachable the number you are trying to call is currently not reachable सर मेरे हस्बैंड अविनाश त्रिपाठी सर वो दो दिन से मिसिंग है उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है दो दिन से मिसिंग है मतलब सर दिल्ली में उनकी मीटिंग थी जिसके लिए दो दिन पहले ही वो घर से बाहर निकले थे फ्लाइट थी उनकी दिल्ली की लेकिन मैंने जब एयरलाइन में फोन किया तो पता चला कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की सर आपको पता था कि आपके पति दो दिन से मिसिंग है और आप आ जा रहे पुलिस स्टेशन हाँ सर वो अक्सर बिजनेस ट्रिप के लिए जाते रहते हैं सर अब वैसे भी हमारी फ्रिक्वेंटली इतनी बात नहीं होती है और मुझे लगा कि वो बिजी होंगे इसलिए मैंने इतना नहीं सोचा लेकिन कल और आज दोनों दिन मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है आपने अभी बताया कि आपकी फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती थी तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गए किसी ऐसी जगह जहाँ वो आपको बता नहीं जा सकते ऐसा नहीं है सर वो मुझे बताते हैं सर और मेरे सामने ही उन्होंने एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की थी मेरे सामने ही वो घर से बाहर निकले थे सर ओके रिलैक्स हम कुछ करते हैं सर अविनाश सर ने जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चोपड़ा के साथ में एक डील क्रैक की थी और इसी सिलसिले में उन्होंने उन्हें दिल्ली भी बुलाया था तो फिर अविनाश ने फ्लाइट ली क्यों नहीं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चल रहा था क्या सर इस डील से बढ़कर सर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता सर दो साल से इस डील के लिए मेहनत कर रहे हैं सर मुझे तो लगता है सर किसी मुसीबत में है मिटका फार्मेसी ने बहुत जल्दी ग्रो किया तो पॉसिबल है कोई डिस्प्यूट या राइवलरीज सर इस इंडस्ट्री में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो चलता ही रहता है और कोविड के बाद तो और भी बढ़ गया है पर सर उनकी किसी से दुश्मनी हो ऐसा हमें कभी भी अंदाजा नहीं हुआ और सर ने भी कभी ऐसा कुछ हमें बताया नहीं कैसी लग रही हो एकदम हॉट ना तो फिर आ गई अरे आई का तू अंदर आने देगा तो आऊंगी ना अरे अरे बोल ना कैसी लग रही हो मस्त लग रही हो ना अरे तू आदमी है कि क्या है रे कि मेरे में ही कुछ कमी है सुंदर नहीं लगती क्या मैं तुझे देख मैं ना तेरे से बहुत प्यार करती है तेरे लिए कुछ भी कर सकती है मैं तू समझ ना यार मैं तेरे लायक नहीं हूँ मैं तुझे मैं तुझे खुश नहीं कर सकता क्यों नहीं कर पाएगा नहीं बता सकता यार मैं क्यों क्यों नहीं बता सकता अब जब तक बताएगा नहीं मैं यहाँ पर ही बैठेगी हिलेगी नहीं यहाँ से ठीक है बताता हूँ मैं देख लिया मधु तुम एक आदमी से प्यार करती हो वो मैं नहीं हूं मैं क्या हूं 
मुझे भी नहीं पता आपके हाथ जोड़ते आपके पैर बढ़ते प्लीज प्लीज हमें यहाँ से लेकर जाइए पापा ये ये आदमी हमें मार डालेगा बार बार काहे फोन करती हो तुम देखो अब जो है तुम्हारा वही सब कुछ है अब यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए पापा अगर माँ होती ना आज तो हमारे साथ हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना वो कभी होने देती वो होती तो ना अब नहीं है ना सर कैब कंपनी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्राइवर का नाम श्रवण किशोर है वो 26 साल का है इंदौर का रहने वाला है सर कंपनी ने बताया कि उस दिन उसने पैसेंजर लेने की फॉरन बार ड्राइव को कैंसिल कर दिया था तब से वो जॉब पे नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा सर हमने भी ट्राई किया था फोन नॉट रिचेबल बता रहे श्रवण ने पैसेंजर बैठाने के बाद ड्राइव कैंसिल क्यों किया और डिसेंट से देखने वाले अविनाश का एक कैब ड्राइवर से क्या लेने देना हो सकता है आप यहीं आसपास रहती हो जी ये श्रवण किशोर है पहचानती हो जी साहब ये श्रवण किशोर अभी कहा मिलेगा पता नहीं साहब तीन चार दिन पहले तो देखा था उसके बाद में पता नहीं कहा गायब हो गया मधु अगर तूने सचमुच मुझसे प्यार किया है तो प्लीज मेरी जो असलियत मैंने तुझे बताई ना वो किसी को मत बताना हेलो वॉट जिसने भी मर्डर किया बहुत नफरत करता होगा शायद इस आदमी से बॉडी के पांच टुकड़े हाथ पैर और धड़ मिल गया लेकिन सर गायब है सर एक मिनट हेलो क्या ठीक है ध्यान कौन पहुंचते हैं सर बॉडी का सर भी बरामद हो गया अविनाश के केस में सबसे अलग और अजीब बात है कि कैब ड्राइवर श्रवण का पैसेंजर लेकर ड्राइव कैंसिल कर और उसके बाद उसका और उसके फोन दोनों का लापता हो जाना कैब में बैठने के कुछ देर के बाद उसका फोन हुआ था तो पॉसिबल है किसके पीछे श्रवण हो तो सर एक रैंडम कैब ड्राइवर और इतने बड़े ऑन्टरप्रनोर का क्या रिलेशन ये तो पता करना है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजवाओ फैमिली को इन्फॉर्म करो और इंदौर चलने की तैयारी करो सर नहीं, नहीं हो सकता अविनाश मुझे छोड़कर नहीं जा सकता पानी तो मॉम 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 आई नीड सम मनी प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए मम प्लीज मम मम आई नीड्स मम प्लीज दे दीजिए मम मम आई नीड्स मम मम प्लीज मम
श्रवण किशोर यहीं रहता है कहा है बुलाओ उसे वो घर पर नहीं है कहा गया कब तक आएगा जी पता नहीं है वो कभी बता कर नहीं जाते झूठ बोल रही हो बता कर नहीं जाते ए, कौन है क्या बात करी इससे हाँ भाई कौन है तू श्रवण किशोर तू ही है हाँ मैं ही हूँ तेरा बाप श्रवण किशोर माफ कर दो साहब हम कुछ नहीं किए साहब आप ही बताओ ना साहब ऐसे में हम कैसे पहचानते कि ये कौन है हमको लगा कि मेरी बीबी का कोई बिल्कुल चुप अब अगर तू ही श्रवण किशोर है ना तो बता मैं मुंबई से इंदौर कब आया तू तेरा फोन क्यों बंद है और वो गाड़ी कहा है जो कैब कंपनी के लिए चलाता है तू मुंबई गाड़ी कैब कंपनी क्या क्या बात कर रहे हो साहब हम जिंदगी में मुंबई मुंबई नहीं गए साहब नहीं हमको गाड़ी चलाने आता है यहाँ तक कि दो साल से तो हम इंदौर से बाहर तक नहीं गए सर पर तेरे आईडी पे पिछले दो साल से एक आदमी मुंबई में कैब चला रहा है कैसे हमको कैसे पता साहब कैसे इसको जानता है तू तो? नहीं साहब सर जेल में इसका अच्छा खासा आना जाना है एंग्री यंग मैन बन के घूमता है लड़ाई झगड़ा मारपीट रोज का काम है सर नहीं सर खुंकार है तू पर तुझसे भी खुंकार वो है बॉडी के छह टुकड़े क्यों उसने मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है जिसमें तुझे उठाया है अविनाश के गायब होने से लेकर अभी तक फरार है वो अब अगर तूने सच नहीं बोला ना तो मुंबई तो छोड़ ब्रह्मांड की सैर करवा दूंगा तुझे कसम कागे कह रहे सर हमको नहीं पता साहब वो कौन है हमको कोई फंसा रहा है साहब हमको कोई फंसा रहा है हम इतने सालों से इंदौर से बाहर तक नहीं गए साहब मतलब तू सैर करके ही मानेगा कदम सो करवाओ इसको सैर यस सो कोई फंसा रहा है श्रवण के ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए वो सच बोल रहा था वो मुंबई कभी गया ही नहीं उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे सर फेक श्रवण जो कैब ड्राइवर था उसने असली श्रवण के एड्रेस पे पहले नकली आधार कार्ड बनवाया और फिर उस आधार कार्ड के बेसिस पे और डॉक्यूमेंट्स बनाए मतलब ये नकली श्रवण जो भी है इसने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है उसने मुंबई में बैठ के इंदौर के श्रवण को क्यों चुना सर हो सकता कोई इतफाक हो क्योंकि श्रवण तो इंदौर से बाहर कभी गया ही नहीं सर मुझे लगता है कि अविनाश के मर्डर के तार मुंबई से जुड़े हुए हैं और हम इस श्रवण के चक्कर में यहाँ पे गुमराह हो रहे हैं ठीक है श्रवण को छोड़ दो हम अविनाश की फैमिली और बिजनेस से शुरू करते हैं अविनाश के बेटे शिवम के बारे में पता करो ये लड़का मुझे थोड़ा अजीब लगा है ओके सर शिंदे अविनाश मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं जो तुम्हें क्लाइंट के सामने हाईलाइट करने हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है ठीक है बॉस और ये क्या तुमने फिर से पुरानी शर्ट पहन ली <laughs> मैंने ना इस मीटिंग के लिए नई शर्ट देखो बॉस इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी क्योंकि ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से ये शर्ट गिफ्ट की थी मुझे जब मैं तुम्हारे पापा से मिलने गया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी और उन्होंने पहली बार में यहाँ कह दी थी और जब शिवम इस दुनिया में आया था तब भी मैंने ये शर्ट पहनी थी मुझे तो लग रहा है ये क्लाइंट हमारा पहली बार में ही करने वाला है सर शिवम के बारे में पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट है सर तीन महीने पहले शिवम और उसका दोस्त एक पार्टी में ड्रग्स बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे पर सारी कार्रवाई शिवम के दोस्त के खिलाफ हुई शिवम साफ बचकर निकल गया और सर ये भी पता चला है कि जो ऑफिसर उस केस की जांच कर रहा था उसने कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया था तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि अविनाश ने अपने पैसे पहुंच के दम पर अपने बेटे शिवम को उस केस से बचा लिया यस सर और चूंकि शिवम बच गया इसीलिए पूरा केस उसके दोस्त के अगेंस्ट हो गया वो लड़का है कहाँ आजकल जेल में सर सजा काट रहा है और उसका बाप आज भी अपने बेटे के साथ हुई ना इंसाफी की वजह से बहुत दुखी है कहीं इस ना इंसाफी से नाराज होकर तो उसके बाप ने अविनाश से बदला नहीं लिया पता करो वो ऑफिसर आजकल कहा है और क्या कर रहा है जिसने वो चार्जशीट फाइल की थी और उस लड़के के बाप को भी बुलाओ सर काश ले पाता सुना छह टुकड़े किए उसके बहुत अच्छा लगा सुनकर और अच्छा लगता अगर ये सब मैंने किया होता एक लोते बेटे का बाप वो भी था और मैं भी फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अमीर बाप था क्योंकि उस ऑफिसर के सामने अपने बेटे के लिए गिड़ गए तो हम दोनों ही थे ऑफ रिकॉर्ड मिलने के लिए थैंक यू सर मुझे पता है शिवम ने गलती की है इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती की सर हमारे बच्चों को माफ़ कर दीजिए अब वो कोई गलती नहीं करेंगे आप जो कहेंगे जितना कहेंगे मैं दूँ 
लेकिन प्लीज उन्हें कोई हार्श पनिशमेंट मत देना उसके बाप ने ऑफिसर के मुंह में पैसे भर दिए और फिर दोनों बाप बेटे ने मेरे बेटे को फंसा जेल भेज दिया और बात हो गया मैं मेरा घर बार सब बिक गया काश मैंने मारा होता उसे थोड़ा सुकून तो मिलता पॉसिबल है कि श्रवण के मर्डर में इसका हाथ हो पर तब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि इंदौर का श्रवण जो कभी मुंबई आया तक नहीं उसको फ्रेम करने का क्या मतलब है और वो कैब ड्राइवर वो कौन है और कहां है हेलो वॉट कैसे क्या हुआ सर श्रवण किशोर का मर्डर हो गया कदम यह सिर्फ इतवाक नहीं हो सकता कि एक आदमी कैब में बैठता है कैब ड्राइवर पैसेंजर लेकर बुकिंग कैंसिल करता है और कुछ दिन के बाद उस आदमी का ब्रूटली मर्डर हो जाता है कैब ड्राइवर मिसिंग है जिसकी आईडी पे पिछले दो साल से शरीफों की तरह काम कर रहा था हम जब उससे इंक्वायरी करते हैं तो उसका भी चाकू मार के मर्डर कर दिया जाता है हो ना हो अविनाश उस कैब ड्राइवर और इंदौर के श्रवण के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है पर क्या औरत नहीं हो जो विधवा हो गई हो और पेट से हो हम बता दे रहे हमको अपनी छाती पर कोई बोझ नहीं चाहिए बाबा, हम हम इस हालत में तुम जाओ अंदर हम बाद में बात करेंगे हम मानते हमारा बेटा श्रवण कुशैल था लेकिन इतने सालों में तो कुछ ना हुआ हमें के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक श्रवण के साथ ये क्या हुआ झूठी तसली ना दे अपनी बेटी से पूछ का हुआ दिलीप यार तूने अपना बेटा खोया है तो उसने भी अपना पति खोया है हमारी बेटी तेरी बहू है उसकी पेट में तेरे खानदान का वारिस है भाड़ में जाए बहू और भाड़ में जाए वारिस हम तो ये सोच के पछता रहे ऐसी मनुष्य लड़की को अपनी बहू बनाया है क्यों जो हमारे बेटे को खा गई श्रवण और अविनाश ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं सर सेम शहर और सेम लोकेलिटी व्हाट यस सर कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रवण और अविनाश डबल मर्डर केस के तहत कानपुर से जुड़े और हमारे सवालों के जवाब इसी लोकेलिटी में छिपे कदम कानपुर चलने की तैयारी करो सर सर ये अविनाश का घर है और ये श्रवण का हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब ये सब कैसे हो गया पहले अविनाश और अब हमारा बेटा किसी पे शक है आपको बता सकते हैं कौन कर सकता है इसका क्या बताए सब कुछ समझ में नहीं आ रहा अविनाश के पिता के सब और हम दोनों दोस्त थे दोनों ने एक एक करके अपने इकलौते औलाद को खो दिया साहब ये आपके पड़ोस में मेरा आप यहां सर ये हमारा माइका है उनके जाने के बाद हमारा इंदौर में रहना मुश्किल था तुम यहां कानपुर चले आए पापा के घर सर ये मीरा है 
श्रवण की भाई तो मतलब श्रवण अविनाश और आप तीनों पड़ोसी हैं पहले मुंबई फिर इंदौर और अब कानपुर फिर भी अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। इस ट्राइंगल ने सर घुमा दिया मेरा कुछ तो मेजर है जो हम मिस कर रहे हैं ये क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने गेम खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे ऐसा मेरे करियर में आज तक नहीं हुआ सर एक्चुअली कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है सब क्लियर है अविनाश और श्रवन दोनों इकलौते बेटे थे दोनों की फैमिली दुखी है और उन्हें किसी पे शक हो सर ऐसा भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है मीरा की फैमिली उसमें कौन कौन है उसका बैकग्राउंड चेक किया यस सर मीरा के फादर का नाम भानु है उनके तीन बच्चे हैं सर दो बेटियाँ और एक बेटा सर मीरा पहले इंदौर में रहती थी श्रवन की डेथ से पहले सर एक बेटा है पंद्रह साल का जो माँ बाप के साथ कानपुर में रहता है और सर सबसे बड़ी बेटी स्वाति उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया लोगों का कहना है कि वो बहुत पहले घर छोड़कर भाग गई थी कदम जब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है तो इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे मुझे इससे अच्छा होता कि तुम उस फेक श्रवन कैब ड्राइवर के बारे में पता करो हो सकता है कि वो किसी तरह स्ट्रैंगल से जुड़ाओ सर अभी तुम दोनों फिर से हमारी छाती पर मुंग गलने के लिए तो तू क्या चाहती है कि तेरा ये रूप देखकर पूरा समाज हम बना से आपको बस अपनी और ही समाज ही पड़ी रहती है हम और मीरा क्या चाहते हैं किस हाल में कभी सोचा है आपने मेरी इस रूप का भी कारण ना आप ही हो आपके वजह से हुआ ही है खैर हम यहाँ पर कोई बहस करने नहीं आए हम अपनी बहन के लिए आए अच्छा तो अपनी बहन को लो और निकलो यहाँ से वो भी करेंगे निकलेंगे यहाँ से हम समझ नहीं आ रहा है हम क्या मिस कर रहे हैं कहाँ चूक हो रही है हमसे इन तीनों फैमिलीज में आपस में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा जिसके बारे में अभी तक हमें पता ना हो सर अविनाश और श्रवण की फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है और क्रिमिनल हिस्ट्री एक्चुअली भानु की भी नहीं है क्रिमिनल हिस्ट्री भानु की भी नहीं है मतलब मतलब पंद्रह साल पहले भानु की पहली बीवी ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली थी लेकिन उसकी बेटी का कहना था कि उसकी माँ का मर्डर हुआ है बेटी मतलब मीरा मीरा का कहना था कि सुसाइड है नहीं सर मीरा नहीं तो उसे बड़ी वाली स्वाति इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लेकिन जब दस दिनों के बाद उसकी माँ का सुसाइड लेटर सामने आया तो हमें केस बंद करना पड़ा मैं अपनी जान अपनी मर्जी से ले रही हूँ मेरी मौत के लिए मेरे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है इतना फॉर्मल सुसाइड नोट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा मेरी माँ हम दोनों बहनों की ढाल बना करती थी मैं अपनी माँ की ढाल बनकर उनको नहीं बचा पाई पर आज उनका बदला पूरा कर दिया आज वो बहुत खुश होगी भानु तू तो झेलता कैसे है इस औरत को तो बेटी पैदा करके चौधरा इन जैसे ऐसे घूमती है जैसे बेटा जन्म दिया और हेकड़ी तो देखो तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए भी मना करती है अरे भाई एक लड़का हो जाए बेचारे को वारिस मिल जाए कोई बुढ़ापे में हाथ पकड़ के चलने वाला हो सहारा देने वाला हो पर उसे पीछा छुड़ाऊ कैसे वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली अगर छुप छुपा के शादी कर भी ली उसे पता चल जाएगा मुझे और उसको हम दोनों को मार डालेगी अरे तो रास्ते से हटा देना 
हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी बिल्कुल ठीक कह रहा है दलीप निपटाओ से और बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि खुदकुशी की है पर हमारे अकेले बस की नहीं है अरे तू चिंता क्यों करता है हम है तेरे साथ में मैंने पुलिस को बताया था कि मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया है उनका मर्डर हुआ है पर वहाँ पर किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया शायद मैं छोटी थी या लड़की थी इसीलिए तुमने इतनी लंबी प्लानिंग की घर छोड़ा सोसाइटी में फिट होने के लिए सेक्स चेंज किया लड़की से लड़का बने और बदले की भावना में एक नहीं ऐसे दो लोगों का मर्डर किया जो इनोसेंट थे जिनका तुम्हारी माँ के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था कैसे लेना देना नहीं था उन दोनों के बाप ने बेटे के बाप होने का गुरूर था उनमें और उनके वजह से उन्होंने मेरे बाप को बेटे के लिए उकसाया इसलिए मैंने सोचा कि उनके एक लौते बेटे उनके वारिस को मैं खत्म कर दूंगी ये तुम्हारा सोचना है पर सच यही है अविनाश और श्रवन की कोई गलती नहीं थी गलती थी उनकी कि वही उनका गुरूर थे अगर उन बुढ़ों को मारती वो मुक्त हो जाते इसलिए ऐसे जगह चोट मारी जहां सबसे ज्यादा लगेगी अब दोनों बुढ़ों के लिए जिंदगी मौत से बदतर है और सर ये आसान नहीं था मैं लगातार दो साल से कैब ड्राइवर बन के वहां पर घूमती रही अविनाश के एरिया में कि कभी तो बुकिंग आएगी और फिर आई उसके बाद दिलीप चाचा के बेटे श्रवण को इंदौर में टारगेट किया मैंने और फिर आखिर में अपने बाप को मार के अपनी माँ का बदला पूरा किया मेरी माँ को इंसाफ देर से मिला मिला जरूर ये वो देश है जो चांद पर पहुंच चुका है पर फिर भी यहाँ एक लड़का और लड़की के बीच का भेद मानव मिटने के लिए तैयार ही नहीं है अविनाश इसी समाज की देन है जो औरत को प्यार और सम्मान दोनों देता था दूसरा श्रवण जिसकी मर्दानगी औरत को नीचा दिखाने में उसको बेजत करने में और उसके साथ जानवरों की तरफ बर्ताव करने में थी और तीसरी स्वाति जिसे समाज ने एक औरत और आदमी की पहचान के बीच घुटने को मजबूर कर दिया था स्वाति श्रवण और अविनाश के पिता ने उसकी मां के साथ जो किया वो निश्चित ही एक जुर्म था लेकिन स्वाति ने कानून का सहारा लेने के बजाय बदला लेना सही समझा मीरा को सब पता था फिर भी उसने मासूम लोगों की जान लेने से स्वाति को रोका नहीं और वो भी इस जुर्म में हिस्सेदार बन गए स्वाति को एक गुनेगार बनाने में न्याय व्यवस्था भी जिम्मेदार थी जिसने उसकी मां की हत्या को स्वाति के बताने के बाद भी आत्महत्या मान के केस क्लोज कर दिया क्राइम पेट्रोल की इस स्पेशल सीरीज में हम आपके सामने ऐसे ही और केसेस लेकर आते रहेंगे जिनमें ना सिर्फ कड़वी सच्चाई होगी बल्कि वो समाज के लिए एक आयना भी होंगे जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज